Unaona waje message hata simu yako usikupale mtu atumie simu ifivi ama weke line yake ndani. Watu wengi sana wako jela wanaangaika miaka nyingi sababu ya simu. Mtu anachukua simu yako anatumia mtu message ama anazafanya kitu yote na kurudishie. Kumbe hiyo kitu inazofanya hata uose ndani. Tuchunge sana mtu mwenye anatumia simu yako ama message hata ukiwa na hasira tena ujaribu kufanya nini kuma kumene jamu kupunguza hii hasira. Usikuje ukatumia hasira kwa kuandikia mtu message kumbe ni kitu mbaya. Sub trading sana inasenda hata kama ni chini ni miaka 5. Kusema tu utaona ama ni kutisha mtu ni miaka 5. Lakini watu wengi hapa nje wachachua. Hata mimi siko nachua. Lakini nimeenda kuko ndani na kachoko mbetu na sheria. Karibu kwenye Tales by Titus 254. Mwaka ni wa 2024. Happy New Year. January mwezi ambao umebarikiwa. Mwezi ambao ni mwezi wa kuweza kutafuta kazi tu hapa na pale. Na leo hii tunakupeleka moja kwa moja hadi Kitengela at River Prison. Na leo hii tuko na jamaa ambaye yuko tayari kutuhadithia maisha yake jinsi alivyokuwa na kuishia gerezani kwa miaka 20 kwa kweli hakuweza kumaliza miaka yote 20 aliapil akatoka akiwa amemaliza gerezani miaka 10 je ume subscribe ume like ume comment na ume share show iweze kuafikia vijana wengi pale nje sio mwingine bali ni Titus Lusega nikikwambia karibu kwenye tales by Titus 254 Hadithi inanza Asanta ah, Leo hii Tunashukuru sana kukuja kwa show yetu Umekua kinipigia simu mingi sana e, Na kukweli isi jekuwa raisi kupatikana Na leo hii Nimekuna kukaribisha tu kwenye Tales by Titus 254 Mahali hapa tuna, tuna share tu story Ya maisha, jinsi ya livio e, Tueleze tu labda uh, Karibu kwa show Na tueleze kumajina ni nani Sani sana na shukuru mungu Na sema ni kwa majina na ito wa mwesi kukusi miyu Yes Na mii ni msaliwa wa Timbarua Band, Timbarua Band Forest Band Forest e, Palu kipita na kuru kingia vile e, Malu wana panda viasi uh -huh. Na hiko na pariti nyingi Na jina Kwa inakuja nini. inakuwa sikuku Sikuku si muluya uwe ujamani Mama ni muluya Ok Nilichukuta nikiwa na mama peke yake Ok Lakini ananiambia Aliniambia kuamba papa ni mukisi Ok Na alifariki kwa achali siku muona Alright. So nilikuwa na mama na tata tu. Mm. Mm. Labda sikuku, uh, tueleze maisha pale nyumbani kulelewa uh, hadi mahali umefika uh, kwa sasa. Tueleze tu mahali pale nyumbani kulikuwaje maisha yako. Mm, nyumbani mama alikuwa nafanya kasi kwa somili. Tunamutu wanaetu wa Musa Siri mahalikuwa mefungua somili ambao alikuwa nafanya pale. Mekumbua nyumba na alikuwa nalima shamba pia ya, ya biasi. Mm. Maisha pale nyumbani ilikuwa aje Mama ako, baba ako, sisters, brothers Ilikuwa msuri wakati tulikuwa na mama Lakini tu o seven wakati ya kilashi yes. Ilitokea vita kama mjeso mjeso tu Apo ndi wa sasi yangu wa msasi yangu walifariki Ikiwa na tata yangu Walichomekea kwa nyumba malu wa wachomea kwa nyumba Kwa nyumba ni sambao So wakaisha kapisa, nikapaki peke yangu Kwanzi hapo nikawa na wasuwasi Kwa kimbile mali na wa television Iko na watu wangi tunakanisa ambayo inaitu wa Tunakanisa ambayo siju Inaitu wa BCU Watu wa mesanyika mpale ngombe nini Sawabu ya usalama Kasa kuwansi hapa nikawa na wasi wasi Kati iliisha nikawa na enda kiporo kiporo kidoko Kapata pesa Nisikia na Europe tunakasi Kwa kamboni ya mauwa ambayo edaji watu ambata wa mesoma sana Sawabu nisi kwa na ilimi ya kutosha Mbani ya senda kwa ofisi Nika kuja na Europe yuko tika Mwaka elfu mbili na mbili. Mwaka na Europe ya politika ni kapata kasi ya maua. Kipo fanya fanya. Fanya fanya mwisho ni kasanya pesa ni kakucha upande wa pisili huko. Ni kafungua vya asara. Lakini ni liwa upande wa thika. Pisili kwa api? Pisili huko kwa inji ya kachato kelekea na manga. Katikati ya na manga. Alright. Mm. Mm -hmm. So wakati unitoka kule, wakakuja pisiri mm -hmm. Nikafungua vya asara, nikawa nimeoa Nikapata mtoto 211 Nijua na pipi yangu Lakini tukawa tunakawa msuri Tawa nikuwa natuka ya nguo na hoteli Lakini tunajanga model inipata Tuna rafiki yangu ambao Masai ni rafiki yangu sana Pia mfanyi vya asara Haliniomba pesa 
tumekopesha ile 86 akasema kwamba iko na kiangazi wamehamisha mbuzi wakileta atanirudishia lakini akakataa wakati ule kuna fanya biashara gani ilikuwa na duka ya nguo na hoteli <coughs> na ilikuwa nzuri ilikuwa nzuri ilikuwa nzuri sana ilikuwa <coughs> na fry <coughs> na hata mama pia alikuwa na fry okay, yangu so wa... nyinyi wote mlikuwa mmeanzisha family kama familia na... biashara ya umoja <coughs> 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 So ndipo mkopesha pesa kunirudishia kupika simu achukui so nikaandika message na hasira ya kwamba anirudishie pesa zangu pale si hivyo ataona so kulitumia pesa hapo alikuwa na pesa sio aligusa ngombe sio vile alifanya akaenda kuongana kwa shaiti akasema kwamba ni maitrate yani niomtisha kumuua akakuja kuchukuliwa kasi ni hivi hivi tu nikapeleka kwa chato ni na nini 2013 hiyo nikapelekwa nikafungwa miaka nyingi miaka 20 ngoja ngoja kwanza. Unataka kuniambia kwamba uliandika message ile message tu ya kumuuliza pesa au ulimwambia nini? Jaribu tukueleza mm. uh, kwa mfa ya mtu. Nilimuuliza tu pesa mm. lakini nilikuwa na hasira nikasema ya kwamba kama sio hivi ataniona lakini sasa sijui vile yeye alipatiliza. Unajua sasa serikali yetu serikali yetu hii mtu mnyonge au na haki. Sijui sijui shamba alifanya kwa low court ambao kanifunga miaka nyingi sana miaka 20. 2013 Nilijaribu kukataa lakini nikaona ya kwamba hata nikikataa na sina mtu sababu pipi alikuwa bado ni mdogo. Akija huko mbele labda maskara na msumbua na mkula pesa pote na hakuna jinsi ambayo angenisaidia. Na mimi sikuwa na mtu ambao angenisaidia. Na Kenya hii yetu bila kuwa na pesa ama na mtu ambao mwenye anako na ushawishi fulani unahangaika na ama unaumia. So ikapiti nikubali na nikafungwa miaka 20. Ngoja sana umetuharakisha sana ah, Mr. Sikuku. Hmm. Je, unajua unaweza ingia gerezani kwa kutumia mtu ujumbe wowote wa vitisho? Je, unajua unaweza fungwa miaka mingi gerezani kwa kutumia mtu tu ujumbe umemtishia maisha yake, labda umemtusi au labda umemwitisha pesa kwa hali ya uongo au kudanganya kwa kutumia ujumbe mfupi? Je, ni nini kilichofanyika kwa kesi kuku baada ya kuutuma ujumbe huo? Unasema uliandika message. Ndio. Ukakujiwa ama kulikuwaaje? Tupe venye ili happen. Okay, yes. niliandika message ilikakaa. Sikumbuki ilichukua muda gani lakini nilikujiwa na kari ndogo tu nikaona kama maskari wako watatu. Na kidogo wamevangua ya raia. Wakanichukua wakanipika sana. Wakaniumisa. Ulipigwa sana. So unapigwa ukiambiwa nini? Nipika kwa nyumba wakasema ya kwamba mimi nataka kuua mtu, sijui vitu kama hizo. Ni kama niko na kundi fulani na usafa huwa watu vitu kama hizo. Kawa na maneno nyingi sana. Lakini hata bibi akalia sababu alinipika kwa nyumba yangu. Wakanipeleka pa kupeleshini wakanipika sana. So bibi yangu alikuja kesho yake asubuhi lakini waliniteza. Na kabla ushikwe waliku hiyo kupiga walikupeleka direct kwenye wanitaja eh, uh, uh, kule eh, cell ama ilikuwaje? Mm, Walinipo nichukua na gari wa, mm, kwanza hata kwa gari walinipika sana makofi nini nikipeleka ilikuwa usiku kitu saa moja saa mbili nipeleka kwa nyumba fulani ambayo sio wanaandikia manini kwa ofisi yao uh, nikapikwa sana So hata sitaki nikumbuke hiyo sababu nasikia kulia No just tell us. Mm. Kufika kwa ile room. Eh. Ni ni cell ama kuna mali kwanza ambao sio kama mali wanaandikia kwa kwa, kwa ofisi fulani hivi lakini kako na viketi mbili na kitabu hiki hapo kiasi. Mm-hmm. Ukaandikiwa umefanya nini? Mm hapo akaniandikia trading ambao nimetisha kuua na nimeandikisha simu ambao laini si yangu wameleta laini za simu hapo na si kuwa nimeandikisha kitambulisho wameleta ingine ambao si yangu wakasema nilikuwa na kitambulisho yenye si yangu kitu kama hizo maneno nyingi hata nilistuka wakati nilifika mahali pale kaona kitambulisho hiki hapo wakasema nimeregister laini yenye si yangu na nimeleta kitambulisho ya wenyewe kitu kama hiyo labda tu kwa manufaa ya mtazamaji wangu uh-uh. niweze kuuliza uh-uh. ni hayo tu makosa peke yake ulikuwa umeyafanya ama kuna vitu vingine ambavyo ulikuwa umeweza kuvifanya pale mbeleni avikao kwamba vimewezwa kuwekwa pamoja uh, ndio kashikwa ama ni 
kuhongana ilifanya ukashikwa hivyo ukaelekea kesi nyingine ama kulendaje mimi ni hayo tu sababu sijawahi fanya makosa nyingine ni hayo hayo tu ndio ambayo nilishtuka sana kuandika message tena pesa zangu zimekeuka mimi kwa mawaso yangu ama kwa maoni yangu nasema kwamba hiyo pesa inyangeniliba alitumia kutumia mbinu nyingine ili aniungami ili aniangamize na wewe ni rafiki yako ambaye mnajua sana ni rafiki yangu sana labda tu kwa yule ambaye kabla tuendelee mm. kule mbaya ana watch show yetu kwa sasa mm. eh nini unaezaambia mtu kuhusiana mambo na message mm. message ya mimi kitu ambao ningesema unaona waje message hata simu yako usikupale mtu atumie simu ifi hivi ama aweke line yake ndani watu wengi sana wako jela wanaangaika miaka nyingi sababu ya simu mtu anajukua simu yako anatumia mtu message ama anaweza fanya kitu yote na kurudishie kumbe hiyo kitu inaweza fanya hata uose ndani tuchunge sana mtu mwenye anatumia simu yako ama message hata ukiwa na hasira tena ujaribu kufanya nini kuma kumanage ama kupunguza hii hasira usikuche ukatumia hasira kwa kuandikia mtu message kumbe ni kitu mbaya sub trading sana inaweza hata kama ni jini ni miaka 5 kusema tu utaona ama ni kutisha mtu ni miaka 5 lakini watu wengi hapa nje wajachua hata mimi sikuwa nachua lakini nimeenda kuko ndani na kachua kumbe tuna sheria na watu wengi hawajua so na kama tuna watazamaji mimi najua wanatasama na wengi wana wananisikiza chunga sana simu yako usipeane hivi hivi na usijaribu kununua simu hata kwa mtu mtu anaweza kuwa amefanyia simu maneno anauza kwa bei rahisi na kumbe unatafu atresiwa nunua simu kwa tuka hata kama ni bei kali nunua kwa kiwango kulingana na kiwango yenye utaweza ili uapuke maneno nyingi unaweza angamia huko ndani tunapati watu wanalia kwa vitu kama hizo da Nadhani kwamba kwa mtazamaji ameweza kusikia moja au mbili kuhusiana mambo na simu ambazo wanazinunua pale mtaani. Mnasema kwamba simu ni bei rahisi lakini simu inaweza kutia ndani. Sawa na sikuku yes. wakati ambao ulishikwa mm. ukapelekwa pale judgment ikaanza. Mm. Tupe safari sasa tupe story kuanzia hapo. Kuanzia hapo dingo niliwekwa ndani ni nakateswa narupelekwa pale nakataa na teso lakini vipi yangu alikuja akaniona mara mbili mara tatu alikuja kama nimefungwa na alipokuja akalia sana aliposikia miaka ishirini akalia sana nilipoomba tuna simu ya chamio huko kumpikia akasema kwamba mimi nimeamba nimechukua vitu sangu nimehamisha biashara nimepeleka isinya na kuanzia hapo sababu huu na watu washukulika na maisha yako mimi nishukulike na maisha ya Tulikuwa na mtoto ambao tumemsaa anaitwa Emmanuel. Tulisa tumpata mtoto 2011. Na unajua ni 2013 pata alikuwa mdogo. So akasema yeye maisha yake ameenda, mimi nishukuliki na maisha yangu. Nikasituka sana na unachua hapa ndani, ingia chela ndugu yangu siku ya kwanza si mchezo. Natolewa nguo yako, nafaisa nguo ya hivyo, ukali unapochukua unachukua kwa mkono. Sababu sahani ni moja. Na hiyo ukali si ngumu ile match match so giweka hiyo supo ndani ya namboka inakuwa kama uchi so inapata unatafuta mbinu uweke mahali hii mboka iwekwe mahali sasa ile pili uchukue ugali kwa mkono pepe ugali kwa mkono na ni mtu wase nini unaumia sana mali unalala tena ni mali unajua mnafinya iko na chawa mali ambao haina frito ukiingia hapo ndani ndugu yangu akifunga mlango usiku ni maombi sana wewe endelea angalia kitu tunapati ambao wamepuuza hiyo maombi wanaona kama ni kawaita ona sasa mnapoomba unaona kama hata unaopikia kelele na hata mimi nilipoenda hapo sikuwa nimeokoka huko nje nilikuwa muislamu lakini nilipoenda huko ndani nikaona maisha huko ndani ni tofauti sana nikaona watu wanaomba na mandugu zangu waislamu pia walikuwa lakini jinsi ambao wanafanya si huko nje sababu muislamu hutakeni ufute sigara na unaomba au unavuta sigara unapata unavuta kitu inaitwa bahara hii tumbago ya mapua wako na pangi na unapata anaenda mbele anasichutu. Nikaona hiyo kitu itanipoteza. Nikafikiria sana lakini wakati manduku zangu ya STL kwa na ofiri ni na nina kutufunza neno la Mwenyezi Mungu, nikaamua kuokoka sasa 2019. 20 2019 nikapatiswa. Na nilipopatiswa nikaona maisha yangu ikawa tofauti sana. Kwa sababu hapo ndani watu wanatembelewa watu wao, wazazi yao, manduku zao wanatembelewa na ndio sabuni tisho. Mimi sikuwa na mtu yote. Watu wanapotembelewa mimi na shindo itakuwa na mwana gani? Vipi alienda? Sina papa, sina mama. Na nikawa na, nalia sana. Lakini wakati nilienda kwa kanisa, tuna mafunzo hapo ndani, nikajifunza counseling. Wanatufunza counseling na pipilia. 
nikanisaidia sana. Na nikaamua ya kwamba sina mtu, sina tata, sina ndugu. Nisipofanya kazi, tunapadi hata huko wafanyi kazi. Nikasema nisipofanya kazi, nikitoka nje ni in case ndafanya na muna kani. Sipu guo huko ndani watu unafikila kuta kutatoka. Najua hati muwaga moja wa mwezi huko ndani si mchezo. Nikamua kufanya kazi, nimejifunza carpent, ya mbao nikamaliza, nikaenda kazi ya viatu ya show. Ya viatu kutengeneza ya viatu mpia, msipi, kotifata, briefcase, na hiyo ndio nikafuraia sana. Na nikaendelea na hiyo paka nikapata kireti ya hiyo kazi. Na umetupeleka mbio lakini ni wakati mzuri tu kuuliza maswali mm. na anayo nitazama jamani utani ruhusu niweze kumuuliza maswali manake ni vizuri pia tuweze kuweza kuuliza maswali ndipo sasa tuweze kupata the full story of his life Mr. Skuku um, uli, wakati ulifungwa mara ya kwanza ukaambiwa kwamba umefungwa miaka 20 wewe kama Skuku ulifikiria nini mm, mimi wakati nilikuwa nimesimama pale kwa mbao nilijaribu kueleza ukweli yangu yote kunikana wasasi ni nani lakini jinsi waletamuka hiyo njiona kama nimefika mwisho wa maisha yangu hata ni yani sijui nileleza na mwanangu sababu unajiona kama uko kwa nchi nyingine hata si wewe ni kama uko mahali pengine tofauti na Kenya ama na maana utu na ulimwengu unaona kama uko nchi nyingine kichwa inachemuka yani kichwa tuna kitu na kucha choto nyingine si ya kawaida kichwa inachemuka unafikiri labda imewekewa kitu kama moto unajikuta ni yani unaona kama uko kwa nchi nyingine yani uchelewe sivi hiyo sivi usiwezi kuelewa sasa mm-hmm. mm-hmm. unachanganyikiwa kabisa unachanganyikiwa kabisa wakati ukitolewa pale kotini wewe ndio moja kwa moja unapelekwa gerezani mm. ulikuwa umekaa remand miezi ngapi mm nikaa remand miezi 8 sasa huu ni wakati ambao umetoka remand unaelekea gerezani mm. gereza lako la kwanza ilikuwa wapi kachato ukiingia pale ilikuwa je mara yako sasa kubadilisha mara ya kwanza unatoka kwa uraia unaingia sasa unaingia upande wa kwa ilikuwa ngumu sana sababu hata mafasi nilikuwa nayo napotolewa wakaenda kutafuta shati ambao wanakupatia na mwaka hapo ngumu nangangania nikapata shati nyingine iko tu na mikono lakini pande ina shingo huko hakuna kitu mwili wote nje nikashangaa hii nimeshakana ni wakati ya pariti sana na unajua hizo nguo chawa zina mwagika hivi chawa kaona shita sana na mali ambao mnalala Unalalia mbafu hivi sababu watu ni wengi wanakucha kila siku watu wanamwakwa kila siku watu wanakucha so mali ya kulala ndio shita sana unalala chini pata kaprangeti hivi unaweza kujifunika hata upande wa mikutu hivi lakini kichwa iwe nje bora ifika asubuhi da wakati wewe umeingia gereza uh, umebadilishiwa nguo Ukiingia kule ndani wewe ulikuwa unafikiria utapata kitanda mahali pa kukula pazuri ama ulikuwa unafikiria aje? Nilifikiri labda nikifungwa ama nikipelekwa hapo ndani naweza pata mafasi ambayo ilo mzuri, mali ukulala inaweza kuwa ni mzuri hata chakula pia ni mzuri. Lakini kumbe ni shita sana. Ni shita. Hmm. Ilikuwaje sasa tupe hadithi. Ilikuwaje sasa uh, miaka 20 ukafungwa miaka kumi, ama umekaa umekaa gerezani miaka ngapi miaka kumi, sababu 2013 na nimetoka mwaka chana mwezi wa 8 nikielekea kuisha umetoka 20 23 eh, mwezi wa 8 eh. labda utueleze nini kilifanyika kutoka miaka 20 hadi miaka kumi, ni nini ilifanyika mm, ukifungwa hapo ndani tuna vile unaandika apili unaandika apili ya kupinga hiyo kesi ama ya kuomba kifungo isikanisho sababu mimi nilikuwa nimefungwa account mbalimbali wakasema trading kwa na kitambulisho tofauti tofauti na ukaandika namba ya, ya nini uka register line ya simu so wakanifunga kila mwaka na miaka fulani yani kila makosa na miaka fulani fulani so nikajaribu kuandika apili kwa high court sababu high court wanakupatianga siku 14 kuandike na ikipita siku 14 na kuanga ni ngumu na hiyo siku 14 mimi nilikuwa ambao nimeshtuka na si kupata line ambayo mtu angeniandikia sababu hapo ndani endekana pesa ndio andika ya pili na mimi sikuwa na pesa yote lakini jinsi ambayo nilikuja nikatulia miaka yote sasa mm, 2016 nikaandika ya pili kwa docs me kwa docs wakasema umeniandikia nikafinya vitole wakasema umetuma kumbe nilikuwa na ngoja hewa wao kwa wametuma kitu yote lakini wananipa imani tumetuma sasa waje nungojee Mungu e, utakucha enda watakuita kumbe na ngojea nini hewa lakini mali pale e, nikawa nilikuwa na Ro inasema ya kwamba siku itaenda itaenda ikawa na hiyo uchungu na lala sitali naona kama yani si Filipo 
Mm. So 2021 tuna mtu wa toxi ambao aliletwa mwingine mkeni hapo atiriba ama kitengela. Anaitwa Tom. Nikamwendea nikamwambia kwamba niliandika pili yangu lakini niko na imani ya kwamba ikuenda. Naomba uniandikie tena nione kama itanisaidia. Akaniandikia na kwa kweli ni muaminifu na Mungu ampariki na pariki paka family yake. Akakuja akaniita akanisema ya kwamba imekubalika imeenda ndio hii message inaenda kachato. Tukakaa wakati ya corona hiyo tukamaliza. So kupata tarehe ya kuenda kotini ilikuwa ngumu. Wakaniletea niende kotini nikaenda nikaniambia kwamba ukuje mwezi wa nane Mwezi wa nane lakini wakati nilifika mwezi wa nane nikaenda imeruka na ikuruka kupata direct kod nini hapo ukiwa chela tarehe yako ikipotea ni ngumu sababu lazima uwe na pesa kusema ukweli kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu waje kutanganya na lazima uwe na pesa na kama una mtu yako wa kufuatilia tarehe ikipotea uwezi pata lazima uwe na pesa wacharibu fira watafa sijuu wa fira wanafanya ndio tena upate tarehe utaenda ugenda ipote lazima uwe na pesa na mimi sikuwa na pesa nikao ninaomba Mwenyezi Mungu Yuko Mwenyezi Mungu nikasema ya kwamba kama ni chacha ataniwaachilia, waacha nikae paka nimalize kifungo yangu. Sababu nini? Chacha kiniwaachilia, badala ya kusifu Mungu ndakuwa na sifa cha chachi. Hata watu wengine wakazindo kwa nini? Wanaomba au oh, Mungu hata ni wao sijui nani na tangu natuma mtu fulani yangu atanisaidia na niambia bamii siwezi ngojea ati mtu anisaidia ama chachi. Sababu Mungu akiniwaachilia hata chacha kidogo nyumbani atakuja ya kwamba ukupitisha tu ya kwamba nimewaachilia. Na kwa hakika nikao na yeye imani sina tarehe sina nini lakini naomba Mwenyezi Mungu nikiwa na imani ya kwamba ataniwaachilia ataniwaachilia nikakuja nikaomba tuanze kwa niende kachato karibu na koti sababu hapo tulikuwa tunafanya na, na Skype kwa TV tu yani kwa kio wakati ulikuwa ongeleza gari eh hapo kitengela hapa tiriba <laughs> so nikaomba na kuomba kupata tuanze basi rais lakini nikawalilia tuna sina fulani ndio kisito wa discipline na akanisaidia nikaenda kachato kufika kajato pia ni shida hiyo hiyo. Nasema <laughs> kwamba tutakusaidia, umekuja sababu ya tutakusaidia lakini wanahitaji hela. Na mimi sikuwa na pesa yote. Nikaendelea kuomba Mwenyezi Mungu nikuwa na amuka usiku saa saba. Saa saba kama masaa karibu tatu nikiomba tu nikisema kwamba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mali niko hapa. Sina mahali popote na sina mtu yote ambao natekemea. Hata wagidaji shilingi 200 ama 400. Sasa mtu akikutembelea kwa chela tuna mahali ambapo anaandika pesa kwa Dongotox wanakuwekea kwa account na unauliza kama uko na hii hata pia watoe wa kusaidia na mimi siko hata na ndugu mbele ya Mwenyezi Mungu sababu hakuna mwenye alikuwa ananitembelea so nikawa naomba tu Mwenyezi Mungu anisaidie na niitwe niende kotini na Mwenyezi Mungu anisaidie nikutane na chachi lakini ikawa ni ngumu ikachukua muda mrefu nikakonda kapata hali sasa ikawa sikuli lakini kulingana na pipe vile nasoma na Aninaomba ikawa ikanipa nguvu lakini ni tuseme ni ngumu. Sema ukweli kabisa ni ngumu sababu mwanadamu unafika mahali paka unashindwa itakuwa na mwanakani. Yaani mbele unaona kisa. Lakini mwaka jana wakaniita mwezi wa saba. Kaniita kodi hata niliona kama ni ndoto. Wakati waliita chinangu ama zisikuku simiyo naitwa tox niliona kama labda ninaota. Sikuamini. Hata hiyo siku sikuvula. Nasijipanga. Nasijenda kodi niliona kama ni ndoto lakini kuenda koti eh kukutana na jaji ya kwamba akanisomea alikuwa mkali sana lakini akasema faili zangu hakuna na ilikuwa friday mwezi wa nane tarehe tarehe saba hivi ilikuwa tarehe tatu akasema ya kwamba hakuna uh, faili zangu kwa low court sichakuja kwa high court na unajua kukuja kwa high court ndio kananga pesa paka uwe na pesa wakati walimaliza hivyo wakasema ya kwamba masikaro wakuja wakaniambia kwamba wanataka pesa 1500 ndio waende wachukue hizo faida sababu ilikuwa friday ndio waichukue na jaji alikuwa ameniambia kwamba kabla hapo nimeenda haraka kidogo aliniambia kwamba hakuna faili akaniambia kwamba paka mwezi wa 11 tarehe 24 ndio nifanye nini mwezi wa 11 ndio niende koti Koti ni lakini akafikiria dakika tatu hivi akaniambia kwamba ulifungiwa koti kani kwambia nilifungiwa paka chato low court koti tu. Akaniambia koti tu eh fanya hivi kucha Jumatatu. Akaambia kilaga kwamba mulete Jumatatu. 
na unajua ni Friday sasa unataka 1500 yani yeye ataki lakini au wengine sasa wana kadi anapoenda wanasema sasa hivi faida zako unajua kutoka kwa loko disikuche hapa kuna mtu ambaye anataka na shukulikiwe na lazima awe na pe huyu ana pesa 1500 ikashindwa ndafanya namna kadi lakini kajipa nguvu kwa sababu nilikuwa nao wanaangalia huko nje tunacho tuna seli ambayo mnapeleka kwa promoende kotini kwa chaji karudishwa hapo hao wanaangalia oh tutaenda nyumbani oh sisi tuta kari hiyo ndio ni pepa siku fulani mimi sina nguvu sababu najua kwamba hiyo pesa ni wanahitaji mimi sina kawa ni ngumu lakini nilipoomba Mungu si ni Friday tu amosi nikaenda kanisa hapo mimi ni STA kaomba tu usiku yote nikaomba kuanzia saa saba mpaka asubuhi nikaomba lakini kufika Jumatatu nilipoenda wakaanzia watu wa mashamba watu wa mashamba kufika kwangu waliniita nikienda mbele kama ninacheka kwa iCloud sasa akaniuliza kwamba simei yu wewe oh, unajua mali umesimama hapa wanafunga watu maisha ni wewe unacheka nikamwambia kwamba niko na imani na Mwenyezi Mungu atanitoa mali hapa akaniangalia sana hata watu wakashangaa kwa nini huyu mtu anacheka na hiyo wakati walikuwa wamefunga watu miaka sabini, wengine miaka hamsini na mimi niko hapo mbele lakini ninacheka mm, akakuwa na ukali sana Alipo niuliza maswali nikanyamaza. Akasema ya kwamba ulifanya hivi na hivi na hivi nikasema ya kwamba mmm matamu ya kwamba si kufanya lakini mimi ninaomba sababu nilikubali. Na nimekaa chela kwa hakika nimerekepika na nimerudia Mwenyezi Mungu. Naomba unisamehe. Mmm akasema ya kwamba alifungwa miaka gani akauliza huyo anaitwa Kanjeti Kanzo. Alikuwa na Kanjeti Kanzo hapo kwa nini hakuna prosecutor ni Kanjeti Kanzo kwa hiyo Siti kanza akapinga akasema ya kwamba wao oh, sijui hii na hii na hii akamwambia hapana huyu mtu alitulumika inafaa afungwe miaka tatu awe chini kifungo ya miaka ta chini ya miaka tatu lakini waje tufanye miaka ta miaka tatu Nika, si kuamini nikafurahi sana nikamwambia kwamba mata Mwenyezi Mungu akupariki pamoja na familia yako akasema kwamba sitaki baraka ya wafungwa kumwambia kwa babana hakuna Mungu wafungwa na hakuna Mungu ambao watu wako raia Wow. Eh, sababu Mwenyezi Mungu mm. mwenye yeye alikuwa anaokoa Yosufu kina Daniel mm. ndio tunaomba hata mm. sai mm -hmm. na wako hai. Na kisi ambao umenisaidia Mwenyezi Mungu afanye nini? Akusaidie. Na manduku zangu ambao wafungo wenzangu wenye tulikuwa nao pia tumeenda nao Gotini walikuwa na matarajio mengi sana waende nyumbani siku ile. Sababu walikuwa na pesa wametoa 1000 ili wapate tarehe nini? Lakini kuangalia tena wanaopatia mwezi wa 11. Na sasa hiyo wewe mwenyewe hujatoa hela hiyo. Sasa hiyo hela Mm. Paka masini yenye tuliana nao maaskari watu walikotoka koti wengine wa mama wanakuja paka kunishangilia pale nikashangaa sana wenye ulitoa hela mwenyezi mbele mwenyezi Mungu hata nasikia pato sahihi wako hata wachamalisiwa kesi so ninasema ya kwamba wa Kenya na ninatua watu wananitasama si hati hapa mi hapa Kenya peke yake kuhakika kutegemea mwenyezi Mungu ni kitu mzuri na uombe ndani ya moyo wako usiombe sababu watu wanaomba uombe ukimaani ukimaanishi Mwenyezi Mungu mwenye alisimamisa hiyo bahari watu wakafuka pato ndio huyu sasa tunaomba sababu mimi sina ndugu na sina dada na mtu mbali alikuwa ametoa pesa ambao niongane ndio niende paka nifike kwa high ama nikapatia chaji pesa hakuna lakini kwa hakika nilitoka na niko nje sasa hivi da so inspiring story so inspiring hadithi ambayo ni one of the best hadithi ambazo tunazifanya hapa Tales by Titus hadithi ambazo kidogo tu inakuwa nzuri tu uh, na umeifanya nikachanganyikiwa kidogo lakini hadithi inakuwa nzuri so mr simio yes. na uh, after after uh, kutoka pale gerezani mm -hmm. ulianzia wapi maisha toka gerezani na hakuna ama bibi yako alikuwa yupo kama Aba. bibi alikuwa yupo tuelezee unachoka gerezani ume, ukaenda wapi unajua, unajua, maisha kuwa. ulianzia wapi manake uliniambia ukianza show kwamba wazazi hawa kuepo mm. naam unajua ukiwa uki gerezani tuna watu wengi wanakuja kukutembelea ama kimakanisa ni wanasema kwamba ukitoka tutakusaidia ukitoka tutakuwa na wewe lakini unapotoka maneno inapatili inapatilika ikawa ni ngumu lakini tuna bahati watu wa kanisa walinishika mkono wakanipatia kanyumba mahali lakini maisha ni ngumu sababu so, unajua mimi ni fundi na chuo fundi ndio lakini material ya kufanya kazi sababu so, inahitaji machine ndengeneza viatu mpya hivi viatu mpya ndakana stock 
Nataka na mali ya kufanyia sababu so, mali mali nafanyia hapa ni mali tu ambao tambarare si mali pasuri na ningepata kama tuna mtu ambaye ananisikia na nikiwa tuna watu wananisikia ambao Mwenyezi Mungu anaweza kumtumia anishike mkono mahali mali ataweza nipate mashini tu ya kushona sababu so, ninatengeneza hiyo vya tumbo na nipate material sababu so, material ni pesa na sina hiyo hela sasa sasa hizi natafuta tu vitu kukula na zapata 100 200 na kupata kazi ni ngumu acharibu kutafuta kazi hata kama ni kwa makampuni unakuambia oh kucha wakati fulani inaonekana chuma kata hii na hii na hii na si na mimi sikusoma sina hiyo ujuzi na najua wa Kenya wananisikia ama watu wanaisikia kama tuna mtu ambaye anaweza kuwa na kazi mahali popote anaweza kuniitia ama Tuna mtu yote hata anaweza sema ya kwamba anaweza kunisaidia mahali hata nichenge niite mahali pango. Anaweza furahi sana. Sababu kupata familia na kama unao sasa kuna nini? Inakuanga ni ngumu sababu hata unapoeleza hapo msichana hata unapoongea anasema kwenye ni upande kani, unatoka upande kani, familia yenu ni kani. Anapoona kama una anaona imani yake inaruti nyuma sana. Yaani anaona, yaani anaona kama wewe ni pure, hata ana acha. Naona sasa so kwa kama una familia ni ngumu ni ngumu sana. Nimekuja kukundua kumbe familia ni kitu ya maana sana. Wenye mweko na familia na mnafanya madharau. Si nzuri. Mjua wazazi, mjua manduku ni kitu mzu, mzuri. Hata kama umekosana, muende muombe mzama, urutiane pamo, pamoja. Watu wenye tuna wazazi tunapitia changamoto sana. Unapoongea na msichana muombe unapoongea na mtu ambaye labda mndaka mkae pamoja kwanza na kuuliza familia ondoka familia ka na kwenye ni wapi. Na unajikuta sasa kama mimi sina jamba sina mahali ambao unaweza chenga useme ni kwako. Sawa ni ngumu ngumu sana. Na hapo chela ni kuanga na changamoto si kueleza. Mm. Na fikanga mahali napata president labda anakuwa na sherehe. Jamhuri tay vitu kama hizo tunatarajianga kama wafungwa ya kwamba atawaachilia wafungwa ama atatuwaachilia. Atatuwaachilia. Tunasikiza tunatafuta radio tunachesanya tusikize. Lakini unapata unasikia wana kwamba ya ati wanawaachilia labda mtu wa miezi tatu kurudi chi kurudi chini na mtu labda alifungwa miaka 20 amefanya kosi nyingi hako na makireti sakasi so tunasema kwamba ama mimi naomba kwamba kama hata angewajiria watu hata wamepagisha miaka tatu na wametoka mbali na wako na ujuzi na ambao wafanye nini wameujikupali wamejirutia na wamejikupali ya kwamba wako tayari kufanya kazi na jamii wamerekepika ilikuwa ni mzuri lakini sasa tunaonanga uchungu sana mbana kuja na majiria watu wa miezi mbili miezi tatu mtu anaenda tena kitoka amerudi anakupata hapo ndani sababu hajajua uchungu ya ndani So ninaomba ya kwamba vitengo ambavyo inahusika, wasiri ambao wanahusika, muangalie vitengo, muangalie wenzangu wako hapo ndani wanateseka. Wametoka mbali, wamerekebika ni mafundi, ni makabend, wengine hata wanatengeneza magari, wengine hata ni wakaja wa gulima wazuri sana. Lakini unapata kuajiriwa ni ngumu sana. Na wamerekebika, wameokoka, wamechukubali, lakini ni ngumu. Unapata mtu amekuja kidogo miezi mbili ameenda, wakiwaajiriwa mtu hata akai nje sababu ana uchusi yote ambao anaweza kuja kufa kufanya na rudi tuko makosa yenye alikuwa anafanya hiyo hiyo so muangalie mali hapo mjue president ajue kwamba huko ndani wafungwa tunamtegemea na tunamsikiza sana kila wakati aseme jambo na pia matangome tunamsikiza sana huyo tunamupenda anafuatilia hiyo vitengo mali nimesembea Wakati wote sisi merundika sana nyingi unapata gesi zimechao na kuzongeza mbele na kuzongeza mbele na hatuna watu ya kutufuatilia so tunaomba vitengo ambavyo inahusika ina, ina wacharibu kuangalia manduku zangu hapa ndani wanatezeka sana mm. Mm. wow nikuulize mm. kwa nia mtu ya mtazamaji yeah. wakati ulishikwa ulifungwa na watu aina gani mahali ulikuwa Tueleze maajabu gani ulikutana nayo vitu ambavyo ni vya ukweli ama ni vya uongo tueleze kwa yule ambaye ako nje saa hizi nataka kujua mm. picha pale ndani hapo ndani ndugu yangu ni nchi nyingine unakutana na chama zingine unakutana na watu tofauti watu wengine wameua unapata mtu ameua watu watatu waine na mwaka tamu wengine wafanye nini ameua hata pipi lakini mnakucha mlala matrezi moja wengine ni wase lakini mnakaa nao na wewe ni mkeni ujafanya makosa kama mimi sikuwa na makosa yote lakini unapata huko na stress nyingi hata kukula ni shita hata maongezi yako nao inakuwa ni ngumu so ni Mungu tu ni Mungu tu sababu hiyo ni hali ni ngumu ambao huko nje huko ndani ndugu yangu hata siku moja ni shita kupata tu wani uwe uhuru hata kama una ndugu lakini uko uhuru unaweza kujiamulia waje niende hivi waje niende hivi 
sababu huko nyuma hata unapo move ukiangalia nyuma niko askari wana kujunga kuliko pesa <laughs> huko uwezi kufanya movement enda wote chuo hata kikambili hata hata kulala ikifika saa mbili na nusu unaikonga mlango kila mtu anyamasi kama iko karetio sima na mla na mlale so unapokuwa huko nje unajua huko uhuru uwezi jua kwa uhuru tu fira huko ndugu yangu hivyo ni kitu ya maana sana Right. Um, okay. Naam, kuna uh, mtazamaji anataka kujua kwamba ukiwa ndani ni vitu aina gani unakuwa ngo umefungiwa uwezi uwezi fikia? Mm, kufikiwa. Eh, labda kuna vijana saizi kwa sasa wana 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 sasa. wana vijana saizi wanafanya crime nimefanya show mingi sana za crime vijana wanafanya crime mm. wengi wa reform lakini kuna wale ambao hawaje reform mm. kuna wale ambao bado wanatenda visa vya uhalifu eh. jamani waambie hali ya kule ndani kuna kaje mimi mm. ningewashauria kwamba ukiwa nje hata kama una nduru ni ya maana sana kuliko ukiwa uko ndani na pesa haiko saidi kitu yote kuna watu wako huko nje ndani wako na land yao wako na makari lakini haiwa saidi huko ndani kwa ani kusema kuwa uhuru ni kitu ya maana za ndugu yangu usitamani kitu kikubwa kitoke nyo huko nacho tumia na uombe Mungu atakuongezea atakuongezea usiwe mtu usipike mtu ungeta tuifanye nini upate nyingi ukienda hapo ndani ndugu yangu hata ujua na pesa haita kusaidia sababu utakuwa unanulia tu chakula ya kukula lakini haikusaidi mali popote mipango zako sote zimesimama na wafungo wengi sana wamekufa nikiwa hapo jela wengi sana kwanza mwaka jana wamekufa wengi sana saidi ya kumi mbona wanakufa siwezi jua ni nini sababu mtu anaweza kuonjeka tu kijua mara tumbo ikimuma akipeleka hospitali unapata ameenda si jua ni nini lakini hapo ndani ni shita lakini kuna vijana wadogo sana Aa, kwa mageto e, kwa mitaa vijana wanatolea mtu kisu anatolea mtu kisu anampora anatolea bunduki ama anatolea fake gun anampora jamani mr simio unaelezaje vijana kama hao na ni vijana wadogo sana unapata vijana miaka 17 18 16 wanafanya vitu kama hivi ninge mm, ya kwamba kitu ya, ya, ya kwanza wachwe neno la Mwenyezi Mungu wasipuuze vijana wengi sasa wamepelekwa kwa pangi unaona wanafuta pangi wanataka pesa ambao wajafanya na hayo kazi kunyang'anya watu kwa hakika mali ambao wako ama mali wanawasaenda Siju na sasema na mwanakani. Yaani unalindwa kuliko kulinga Filipeso wanalindwa. Hapo mali ni ngumu sana. Na hata mimi naona tuna vijana sasa hizi wanatembea na wasichana kama wa shule watoko. Ni wahurumia sana. Naam, naam by the way. By to that story. To that story. Tueleze, tunapata kwamba uh, vijana wengi unapata mtu ni mtu wa miaka 30 anatembea na msichana wa shule ambaye ni msichana wa miaka 16, 17. Uh, labda tueleze watu kama hao wako kule gerezani ambao wameshikwa au tupe tu eh, picha kule ndani kwa watu kama hawa huko ni shida sana sababu ukiwa na mtoto chini wa miaka 15 kwenda chini unaweza fungwa maisha unaweza fungwa miaka 20 unaweza fungwa 50 haina limit lakini ndugu yangu hiyo haina hata ushahidi ukipatikana na hiyo mimi naona wenzangu naona wazee naona vijana wenzangu pia wanatembea na wasichana wasichana jinsi ambao wanafanya unajua huyo ni mtoto hajui kwa hiyo mtaanganya ndugu yangu utakuja potea utakuja potea. Ukijashikwa maneno yako yameisha. Ile makosa yengine lakini hiyo tuwasee wengi wanalia. Inaitwa defilement. Eh, ni defilement ni mbaya sana hiyo. Hakuna defilement inafunga miaka ngapi? Eh hiyo hiyo ni mbaya. Inaanzia 20 kwenda. Alright. Eh, inaanzia 20 kwenda. Ujue unapotembea na msijana fero unatembea mwenye uko naye sababu unajua uko naye. Ujue kwamba unajesa na miaka 20 hapo ndani. Na hapo ndani si kama ati huku nje utaenda kukaa hapo ndani miaka 20 kwenda mbele. Hmm. So, na kosa la robbery stroke violence RV mtu anafungwa miaka ngapi pale ndani? Hey, robbery kwanza ni mbaya sababu unajua hiyo kwanza ukipelekwa hapo tunangua ambao unafaiswa. Tunangua ambao unafaiswa ukiwa sasa. Uvai kunguru kama wengine? Ah ah. Kabla hata hujafungwa uweze fanga nguo saraya kama wale wa wa rumande wengine. Unafaa tuna nguo ya kapto unafaa nguo za capital za crane. Kwa ukisema capto una maanisha nini? Capto capto yani ilikuwa capto ambao watu wameua, watu wamekuwa na mapundu gani watu wa kesi kubwa kubwa. Unafaa hizo nguo na wewe. Na hizo nini? Proper. Proper hiyo unafaa nguo ya crane. Ni tofauti sana zinatisha. Ukifaa hiyo hata ukipeleka kotini ama hospitali kama unakuanjika lazima uwe na maskari wengi sana. Ameshia wewe ni hatari. 
unajua hata watu wajajua unaona kunyang'anya mtu simu kwa mvuko hiyo ni robbery na hiyo unaweza kufungwa miaka nyingi ndugu zangu ile ile tu kunyang'anya mtu simu kunyang'anya simu vile wao unafanya kunyang'anya simu hivi ugenda hapo ndani unafanya hizo hiyo kunguru ama hiyo nguo ya crane ya robbery Manake wale pickpocketers wale mwenye anakuja tu kuchukua simu kidogo tu hivi anakuchukua pale town anakuchukua na hapatikani. Eh, na hapatikani hiyo. Ile ni robbery. Na hiyo ndio pata mnatengwa mahali mwezi itanganyika na wengine. Hata kuona jua ni ngumu sana. Dakika 15 ndani. Na kesi yenu inaweza enda miaka 2 3 4. Hii ni wakati bado ngali umefungwa na bado una kesi. Ujafungwa remand. Hiyo remand lakini remand yao ni tofauti na nyingine. Wasija robbery au sijanganyikana nao wengine au wanawekwa kando. Robbery mata na hiyo nyingine ni tofauti. So ndugu zangu mchunge sana, usichukue simu ya mtu. Kritika na jenyuko nacho. Naona sana. Mm, lakini ukiwa hapa nje uwezi chua. Kwa hakika yenye nimeona hapo ndani ni Mwenyezi Mungu tu. Mm. Naam. Swali tu lingine la kizushi. Mm. Naambiwa kwamba pale gerezani mm. mambo na homosexual mambo homosexual au mm. ama homosexuality mm. eh, mambo ya ndume kwa ndume mm. ya koko wingi ni ukweli au ni baadhi tu ya uh, wanasema hadithi za jaba hiyo pia huwa tunasikia vile mnasema ndio lakini tuna party ambao unajua ukifika hapo ndani lazima uridike na chakula yenye unaku unakula tuna party anaweza apewa chakula na unajua chakula labda atalipia kwa wengine anafuta pangi na ana pesa ya kununua pangi. Lakini ukiwa kwa kama umeokoka neno la Mwenyezi Mungu unasoma vipigia vitu kama iweze kukushika na shikanga watu ambao wachu neno la Mwenyezi Mungu. Nataka kule chakula, nataka masiwa, nataka nini na ana hiyo pesa. So ndio anapata analipia. Hmm. Iko eh? eh iko zemi ati hakuna. Lakini kwa watu ambao wachu Mwenyezi Mungu tunapata ambao wamefika huko wameamua maisha yao ikuwe hii ikuwe ifo. Wanaona labda ni mwisho wa maisha. Mm. Lakini nao wanaposema ni mwisho wa maisha wanapata kitu imetokea kitoka amewaajiriwa. Ameenda profession kitu imekuja kitu kama ya msamaha. Watu kama wanapata amewaajiriwa lakini anapoenda wengine hata wanapata hata baka wanapata maukonjo wanapata ni HIV. Na alitoka nje kama hako mtu msi mzuri. So So yeah. pale ndani ni chakula inafanya mtu anageuzwa mwili. Naona naona sana, naona sana ni chakula sababu ndani ni shida ni chakula. Chakula watu ndio wanateseka nayo sana. Sababu labda alitoka huku nje amesoa chakula nyingi. Ndio ndio hapo chakula ni cha kupima. Na tueleze mambo si huwa watu wa huku nje tunasikia kwamba simu mingi zile za kuitisha pesa, eh, zile za ukora, zile message ni na nini ni za ukweli ama zinakuanga wanasema kwamba imetoka gereza la fulani ili gereza la fulani ili gereza la mahali fulani ni ukweli au ni uongo mm, simu sababu ni iko live na unachoni hapo sema watu wengi wananisikiza na wananiona naam kwa hakika siko tuna party ambao wanafanya hiyo kazi tokio mahali pale siko kama hii nimeokoka na sisemi vitu vya uongo siko tuna party ambao wanahusika tunapata mtu anapatiliza sauti anaongea tofauti fulani ametuma message fulani fulani na wanakula bado na maskari hawezi fanya peke yake mmm mm? hawezi fanya peke yake sasa so, utafanya peke simu utaingisaje wewe mfungo uweze toka nje utapataje simu wewe niambia utapataje simu na uende nje ugenda kodi so unaenda umeogwa pingo ugenda hospitali so unaogwa pingo utapataje hiyo simu usipoletewa utaipataje sio ni ngumu na inapigwa saji kila wakati kwa nyumba yote na hakuna simu umechimba tutaweka si lazima mpaka tuna maasiliano mali inawekwa yeah. yeah. so hii ni kazi ya kazi ambayo inafanyika kuanzia yeah. nje yeah. hadi yeah. kuanzia yeah. nje vile taletu au vile nafanya nini na nini na hivi vitu kama hizo sababu utapataje so ni ngumu si rais so iko na watu wengi sana bina waurumia wanaporwa sana Unapata wenye wanafanya hiyo kazi unapata wewe ungeaga wako na mamilioni ya pesa. Ala, kuna milioni za kule ndani. Wako nazo pesa nyingi lakini ni wasaiti. Wanaitwa ma nini? Mapetola. Pedlas. Ndio wanaitwa mapetola. Pedlas <laughs> eh. Yeah. Hata <laughs> nguo zao ni tofauti. Hata 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 anaongea na simu hivi na askari yake hapa asemi kitu. Hakuna kitu anaweza kumwambia. Huyu ni mtu ambaye amefungwa miaka ngapi? 
wazi miaka 20 kuenda mbele e, na wako na hiyo uchanja ama wako na hiyo hiyo kitu ambayo imewashika sababu hiyo kitu ni kama shetani sababu ikuwa na simu na unazumbua wewe zako si kitu mzuri wako wanafanya hiyo kazi na pia mm. hakuna iko lakini naomba ya kwamba hiyo kitu ishe na hii kitu iko kwa kuanzia kwa masikati si ati inaanza kwa wafungwa na sio hapo nje mpaka nda mpaka ndani sio baada ya wenye nasema wanafuta pangi wanafikiri pangi imepandwa hapo pangi itapandwa hapo na kujanga hapo namna gani inafikaje tunapata hata watu wamekula matawi ya kulevi tuna matawi ambao na mesa sio eh. matapu tapu nini inatoka wapi isipokuwa inatoka nje wamevungwa inatoka wapi wanapata vijana wameharibika hata ajichui ajichui kabisa sababu ya hiyo matawi eh on so hiyo kitu ndio kana yaangaliwe kwa chuo hiyo vitu inaingia ngara mna gani ah mr smio eh nasema asante tu sana kwa sasa mtu ambaye anaanza kuweza kutaka kukusaidia na anaweza <coughs> kupata wapi na ama nini ambacho unaweza kutaka kuambia wa Kenya eh, tukimalizia show yetu Mm, ngambao ningeomba niambie wa Kenya wenzangu, matata, manduku na papa. Mm, ngitaka kunipata unaweza kunipikia simu. Unaweza kunipikia simu. Simu yangu ni 07 05 91 51 51 91 Hiyo ndio namba yangu. Na kitu ambayo ningesema ya kwamba kama tuna mtu ambaye anaweza kunishika mkono mahali popote. Naomba anishike mkono sababu niko na mawazo nyingi kama mwanadamu. Sina mahali pa kukaa. Mahali pangu kirazi sababu hapo ninalipa lakini mahali ambao ninafanya kazi ni ya kutafuta tu ya kukula sababu sina material na no, sina material kazi niko na ujuzi lakini material ndio sina so ningeomba kama ninaweza pata mtu ama kama tuna kazi mali ukinitia niko tayari kufanya nikuulize uh. ile kazi yako ambayo tunaiona kwa sasa uh. ni kazi ambayo material inaweza cost kama pesa ngapi eh ndio iweze kusimama ni wanawake naona wewe ni carpenter mm. kampuni inaweza kuja na ikuseme kwamba leo unachukuliwa unaenda kufanya carpentry kwa kampuni fulani are you ready for that Mm, niko tayari lakini kazi ambayo ninapenda sana yes. kwa maisha yangu na nikifanya naona niko free. Kuna passion ya viatu. Viatu. And, na hiyo mashini ina cost elfu 140. Mhm. 140. Yaani kipata hiyo mashini iko sawa sababu ndio kwa natoa viatu ya shule. 140,000. Mm, 140,000. Naam. Nikipata hiyo material ama nikipata hiyo mashini na kapito kidogo tu ya kuanzia ah nitafurahi. Nitafurahi sana. Ni mashini ya kutengeneza viatu. Ndio. Na no. da asante sana mm. uh, Mr. Smiu nashukuru sana kwa kuweza kutupea wakati wako tumekusikiza imekuwa nzuri tena sana Asante sana Until next time Mungu akuwe nawe na wakenya wote ambao wanakutazama mm. waweze kukusaidia na hata sana Amina na ikuwe nzuri na kutakia kila laheri mm. kwa heri Ah hata mimi nakutakia kila laheri na no. najua kwamba mm. watanisaidia sababu Mungu wako na Mungu atapitia kwa na no. nitapata mtu wako nisaidia kabisa sababu naona sina mtu sina hata bibi sababu nimekueleza kwamba changamoto unapouliza wanakuuliza wewe ni mtu wa wapi mlango mm-hmm. wenu ni kani mm-hmm. yote pia ni shi shida lakini kipata pia kukaa na yeye ndio fura ai lakini nzuri e, wale mnao tazama tu ni kijana mbaya angali fresh ametoka kule ndani mambo ni nzuri mambo ni shega eh e, mtu tu ambaye kwa sawa pia so kama uko pale nje pia unaona unatafuta mchumba pia nini is a very good man i can recommend ni mtu ambaye nimemjua sasa kwa sana na tutakuwa tukienda na yeye moja kwa moja tukaweza kutalii hizi 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 present ni mtu ambaye yako tayari kuweza kupata Eh, eh, mtu ambaye atasaidiana mchumba kama uko pale nje na unaona pia mambo inaweza kuwa nzuri amekupendeza jamani namba yake ameiacha namba tena tupe tena jamani mm, 07 no. 05 no. 91 5167 majina majina yetu amosimiu yeye ndio majina yangu na nimeokoka na mpenda Yesu kwa mwokozi wa maisha yangu namba ya simu ni 07 mm-hmm. 05 91 mm-hmm. 51 hiyo ndio namba yangu na mbarikiwe. Na mbarikiwe. Asante kwa heri. Amina.
Kwa kweli mmeisikiza hadithi yake Mr. Sikuku sio maneno ya Tales by Titus 254 bali ni hadithi yake Mr. Sikuku ambaye mmemsikia jinsi maisha yake alivyokuwa na watahadharisha tu wale ambao wanapenda kutuma jumbe fupi ambazo labda ziko na vitisho au kuitisha pesa kwa hali ya uongo au kutumia ujumbe mfupi kufanya e, visanga ambavyo si vihalali. Leo hii sikuku amekuchanua mambo mawili matatu. Mekisho kwamba umesubscribe, umelike na umecomment show iweze kuwafikia watu wengi ambao watakuja kuweza kumsaidia sikuku kuweza kuendeleza ile kazi yake ambayo mmeiona. Kwa kweli alikuwa gerezani miaka kumi na ile miaka kumi hakuitumia bure tu. Alijifunza ufundi wambao na kisha kujifunza ufundi wa kuweza kutengeneza viatu na kwa sasa ako na ujuzi ule anahitaji tu yoyote yule ambaye atakuja kuweza kumsaidia ametupea nambari yake ya simu iko pale basi bila shaka kwa wakenya wapenda amani na wapenda kusaidia jamani tuweze kumsaidia Mr. Sikuku aweze kuwa na maisha mzuri na kama uko tu pale nje labda au na mchumba Mr. Sikuku ako fresh na ako tiari sitamalizia si mwingine bali ni Titus Lusega nikikwambia until next episode kwaheri asanta